మనం వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వక వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వలేక ఒక పాపం కెమెరా ఇఫెక్ట్ చేసి చంపి ఒక పాప ఇంకో పాప పైసలు పెట్టుకునేక ఇప్పుడు బయట పంపించాను వాడు రోజుకి ఇరవై వేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తుంది రోజు ఇరవై వేల రూపాయలు అది ఈడికి అడుగు వరకు అక్కడ సమయం ఉచిత వైద్య సదుపాయాలు అమ్మిస చెప్పడం వస్తుంది అటు ఉచిత వైద్య సదుపాయం మనం పొందలేక నువ్వు ఇక్కడ కెమెరా పంపిస్తా అని చెప్పాడు కెమెరా పోవడానికి ఎట్లా వన్ అవర్ అది వన్ అవర్ ఈ లోపల ఏమైతే ఆపచ్చు ఎందుకంటే రాప చెప్పుకుంటే మీకు తెలియదు కదా రోజు పాపాన్ని ఎట్లా చేసి పరిస్థితి మనం పైసలు వేరే మంచిదని చెప్పి నేను ఇంత పడిన డాక్టర్ చేసి ఆడ రోజు పదివేల ఇంకో వెళ్ళిన తర్వాత మన తర్వాత పదహారు తప్పకు మనం ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టుకొని తెలిసింది ఒక వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ కల్పించలేదు హలో చూడు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతాను నేను డాక్టర్తో మాట్లాడతా మాట్లాడచ్చా ఆమె నేను మాట్లాడతా నేను మాట ఏం చేస్తావు హలో రాములు గారు హలో హలో మన సుబ్రీన్ రాములు గారు బాబు బాబు సార్ నేను జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను నేను జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడు అది ఏ పుట్టి ఏ ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్ మన హాస్పిటల్కి వచ్చిన మన మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్కు నేను లాస్ట్ టైం అనే స్పోక్ విత్ యూ ఇక్కడ వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ వీఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ అవైలబుల్ అని చెప్పాను నో నో వీ హ్యావ్ ఫెసిలిటీ అని చెప్పి మీరు నాతో యూ హ్యావ్ రిమంబర్డ్ వెల్ నేను లాస్ట్ టైం ఇద్దరు సార్ నేను లాస్ట్ టైం మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఏదైతే ఉందో వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ గురించి చంద్రలి కుట్లు పికి పౌడర్ అనేది ఎందుకు వస్తుందా ఇప్పుడు స్టెరిలైజేషన్ సెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనం ఆర్ అండర్ యూస్ మన వై రీబాయిలింగ్ అండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెట్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి ఫైవ్ సెట్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి ఫైవ్ సెట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ సెట్స్ ఉంటే కరెక్ట్గా రీజన్ ఉందో అవి ఫర్ ఎడిషన్ సాక్షన్ ఆఫ్ సెట్స్ ఈ రూట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎక్స్ట్రా సిక్స్ ఇచ్చేస్తాను వచ్చినాయా అంటే ఇప్పుడు ఎల్లుండి మరి ఏ కంటే నేను పదకొండు సిక్స్ ప్లస్ టూ మరి పాతే రెండు సిక్స్ ప్లస్ టూ చెప్పండి యువర్ పర్సన్ డాక్టర్ మీరు ఎందుకు యువర్ మేడం సారీ 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 మేడం సారీ అంటే ఇప్పుడు రెండు ప్లస్ ముందు రెండు ఉంటే తర్వాత ఆరు వచ్చినాయి ఈ ఆరు ఎప్పుడు వచ్చినాయి అదే బాబు నేను సారీ నేను ఏం చేసిందో మీరు చెప్తున్నాను నేనే నెట్ రిజల్ట్ మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ ఆసుపత్రి ఇనాగ్రేషన్ ఈ ఎంతకాలం అయితే సార్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్ ఎంతకాలం అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ అయ్యింది ఆరు మాసాలకి వెళ్ళి మనం వెంటిలేటర్ ప్రొవైడ్ చేసుకోలేకపోతున్నామని చెప్పారంటే అంటే మళ్ళీ మీరు అదే ఐఎమ్ ఐఎమ్ సారీ యువర్ సూపరింటెండెంట్ మీకు అంత అనుభవం నాకు లేదు 
ఇప్పుడు ఏ పరికరమే కానివ్వండి అది వినియోగింపబడ్డ మాత్రమే పరికరం ఉన్నది అని వస్తుంది పరికరం వినియోగింపబడ లేనప్పుడు అది ఏదో అది ఉంటేది లేకుంటేది బాబు అండర్ సిట్ ఈస్ అండర్ యూస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ మీరు ఏమంటారు వెంటిలేటర్ ఉన్నది కానీ వెంటిలేటర్ వినియోగించలేము వెంటిలేటర్ వినియోగింపబడలేకపోవడంతో ఇచ్చిందో ఒక పాప రీసెంట్లీ డెలివర్డ్ బేబీ ఈజ్ రిఫర్ టు కర్మ్యార్ హాస్పిటల్ కర్మ్యార్ హాస్పిటల్ పోయే వరకు ఏది ఎత్తుందో బికాస్ ఆఫ్ ది డిలే ఆ బాయ్ ఈస్ కొలాబ్స్ చనిపోయింది బాబు ఇక్కడ ఉన్న ఆ తల్లి ఇక్కడ ఏడుస్తున్నది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఉంటే పో పొలవాడు ఎప్పుడు పుడుతాడు ఏం కథ ఇంకో పాప ఇంకో తల్లి ఏడుస్తున్నది ఏంటి అమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని చెప్పంటే ఇక్కడ మా బాబుకు వెంటిలేటర్ లేదు అని చెప్పని ఈ బయట పోవాలని చెప్పి అన్నారు కరీంనగర్ పోతే మాకు టైం ఎక్కువ అవుతుంది దూరం మళ్ళీ ఇదివరకు ఒక బాబు చనిపోయినట్టు ఇది చెప్పుకుంటుండ్రు మరి అక్కడ పోయి వెళ్ళి పాప ఉంటుందో పోతుందో అని చెప్పని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పెట్టింది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పెట్టారు కదా రోజు కూడా పదివేలు అయితే అయితే కదా సార్ అయ్యో నాకు ఎంతైతే నాకు తెలియదు పదో ఇరవయో ఐదో ఎంతో అయితే కదా సామాన్యులకు దళితులకు ఏది ఎత్తుందో నిరుపేద వర్గాలు అయితే ఆర్థిక భారమే కదా అది మరి ఆరు నెలల కెళ్ళి మనం వెంటిలేటర్ యూజ్ చేసుకుని లేకుంటే ఎందుకు సార్ అని చెప్పంటూ నేను మీరు ఇవరికి ఏం చెప్పిన అనేది కాదు కదా ప్రైమరీ ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది సూపర్ ఇంటెండెంట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ ఇట్ ఇఫ్ సంబడి డజంట్ ఓబే యువర్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్ ఆన్ దెమ్ నువ్వు ఏం చేసినావు అని కాదు సార్ చెప్తా చచ్చలు చచ్చిపోతున్నారు ఇప్పుడు వాయి దిస్ ఈ కుట్లు పిగిలిపోవడం ఏంటి బాబు నాకు ఇది అర్థం కాని సమస్య మనం నలుగురు కుట్లు పిగిలిపోయినాయని చెప్పాను అంటున్నారు మేమేదో ఆసుపత్రి రెప్యుటేషన్ చెడిపోవద్దు అని చెప్పని మేము ఉపయోగపడుతున్నాం హాస్పిటల్ రెప్యుటేషన్ దెబ్బతింటే మళ్ళీ ఏది అవుతుందో దాన్ని రీబిల్డ్ చేసుకు కష్టమైతే అని చెప్పని ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినా కానీ అంతే కదా సార్ నలుగురు చనిపోయేటలు చనిపోయినరు బతికిన వాళ్ళు కుట్లు పిగిలిపోయినాయి ఏంట్రా ఎందుకు పిగిలిపోతున్నారని చెప్పంటే కారణం లేదు నైట్ బి పేషెంట్ డిజార్డర్ నేను ఐ డోంట్ కానీ ఈక్వల్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆల్సో దే మనం వాళ్ళ మీద దోసేస్తాం వాళ్ళు మన మీద దోసేస్తారు ఇప్పుడు ఆ సెట్స్ సంగతి ఏమైంది సార్ ఇదే ఆపరేషన్ సెట్స్ సెట్స్ సిజేరియన్ సెట్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఎన్ని ఎన్ని పడితే ఎన్ని ఉంటారు హౌ మనీ యూఆర్ యూజింగ్ ఎన్ని ఎన్ని రెండు వాడుతుందా మూడు వాడుతుందా అంటే దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ అలా రైట్ దట్ ప్రాబ్లమ్ యూ హోర్ కమ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు అనలేదు మీరు వెంటిలేటర్ దీని సార్ట్ అవుట్ చేయకుంటే ఐఎమ్ పుట్టింగ్ లెటర్ ఆన్ యూ నో నో డెఫినెట్ టుడే ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎ లెటర్ ఆన్ యూ దెన్ నో యూ హ్యావ్ మిస్లెడ్ మీ యూ హ్యావ్ మిస్లెడ్ మీ యూ హ్యావ్ మిస్లెడ్ మీ సే రామ్ సార్ మీ నా అసలు వెంటిలేటర్ వాడుతున్నావు అని చెప్పి నన్నే మిస్లెడ్ చేసిండు మరి వెంటిలేటర్ ఉన్నాయని చెప్పింది ఐఎమ్ సారీ నేనే మిస్టేక్ అయిపోయినా నేనే మిస్టేక్ అయిపోయినా సార్ వెంటిలేటర్ ఉన్నాయని చెప్పిండు వాడుతున్నాయని చెప్పి చెప్పాలి నేనే మిస్టేక్ అయిపోయాను సార్ నేను వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి సార్ అని చెప్పండి వాడుతున్నానని చెప్పి నేను అనుకున్నాను నా పొరపాటు సార్ మీరు చెప్పే మాట అట్టున్నది నేను వెంటిలేటర్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పినా వాడుతున్నావు చెప్పని చెప్పలేదు కదా అని చెప్పి అంటున్నాను మీరు అనేది ఆశ్చర్యం సార్ చెప్పి అంటున్నాను నిజంగా నేర్చుకోవాలి మీద చాలా విషయాలు ఉన్నాయి నేర్చుకోవాల్సినవి ఐఎమ్ సారీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్ మురి 
ఇప్పుడు ఇమ్మడు గంగావులికి వెళ్ళొచ్చి కానీ నేను గంగావులి ఇమ్మడు ఏం లేదు సౌలభ్యం తనకి తచ్చుడు ఆ ఊట్లో తాకొస్తూ ఇప్పుడు మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ ప్రధానమైనది భావించక తప్పదని చెప్పి అంటున్నాను దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద ఇవాళ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ గర్భం దాల్చినప్పటి నుండి ప్రసూతి పాప టీకాల కార్యక్రమం అయిపోయినంత వరకు కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకునే విధంగా ప్రోత్సాహకాలు కల్పిస్తూ ఇవాళ ఈ డెలివరీసే కానివ్వండి పిల్లల జాగ్రత్తకు సంబంధించి నిరుపేద వర్గాలకు ఆర్థికంగా భారం కాకూడదు అనేటువంటి యొక్క భావనతోని 
ఈ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద ఈ మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ ఆసుపత్రిలో ఇట్ వాజ్ అప్పుడు యూపీఏ ప్రభుత్వ హయంలో ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది పిల్లల జగిత్యాలలో కూడా ఏదైతుందో ఈ కార్యక్రమాలను చేపట్టబడటం అలా వాస్తవంగా కూడా ఇలా ప్రభుత్వ పరంగా నిర్వహింపచేసేటువంటి యొక్క వైద్య సదుపాయాలలో ఈ మాతా శిశు సంరక్షణ అనేది అత్యంత ప్రధానమైనదిగా మనం చెప్పదు తప్పదని చెప్పండి ఇలా జగిత్యాలలో ఇది జిల్లా కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకోక ముందు నుండి కూడా ఇలా వాస్తవంగా డివిజన్ కేంద్రంగా ఉన్నప్పుడు ఇది శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ఇలా ఆరంభింపబడ్డ తర్వాత కేవలం జగిత్యాల ప్రాంతానికి పరిమితం కాకుండా ఆ విధంగా అటు ఆదిలాబాద్ ఊటూరు వరకు కూడా దీని సేవలు విస్తరింపబడుతున్నాయి వీటికి సంబంధించి కూడా వీళ్ళ సేవలు ఎంత విస్తరింపబడుతున్నప్పటికీ వీళ్ళ ఆసుపత్రి నిర్వాహకులు ఏదైతుందో ఇంకా కొన్ని జాగ్రత్తలు ఏదైతుందో తీసుకోవాల్సినటువంటి యొక్క ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పని చెప్పక తప్పదంటుంది మరి మన జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఈ మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రం ఇలా ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కానీ కొంత నిర్లక్ష్య ధోరిణి అవలంబిస్తున్నా అనేటువంటి ఒక భావన నెలకొనబడటం అయినప్పటికీ కూడా నిపేద వర్గాలు ఏదైతుందో సేవలు పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు గమనించారు ఒక తల్లి పాపం డెలివరీ తదుపరి ఏదైతుందో బేబీ కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే సాధారణంగా ఇంత పెద్ద ఆసుపత్రి కట్టుకున్నప్పుడు వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ క్రియేషన్ అనేది అది పెద్ద సమస్య కాదు వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయవలసినటువంటి ఒక ఆవశ్యకత కూడా ఉందని చెప్పండి అందరం కూడా ఉంటుందని భావిస్తామని చెప్పండి గతంలో కొన్ని సందర్భాలల్లో నేను ఈ పీడియాట్రిక్ కేసెస్ లేక మదర్ ఇటువంటి వాటిలల్లో కరీంనగర్ రిఫర్ చేస్తుంటే నేను సూపర్ ఇంటర్గతలు మాట్లాడడం జరిగింది అది ఏంటి ఇప్పుడు కరీంనగర్ ఇస్ ఆల్సో మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ యూనిట్ విచ్ వాజ్ శాంక్షన్డ్ విత్ జగిత్యాల్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ హాస్పిటల్ ఉంది మరి అక్కడ అదనంగా ఉన్న సౌకర్యాలు ఏంటి ఇక లేని సౌకర్యాలు ఏంటి మనది వాళ్ళు టీచింగ్ హాస్పిటల్ అయిపోయింది కరీంనగర్ ఇస్ నాట్ టీచింగ్ హాస్పిటల్ మనది టీచింగ్ హాస్పిటల్ అయిపోయింది అంటే అక్కడికంటే ఇక్కడ మన మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు ఉన్నాయి అటువంటి ఏదైతుందో మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి సేవలు పొందడానికి కరీంనగర్ పోతున్నాం అని చెప్పంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ మన దగ్గర కొంత నిర్వహణ లోపం ఉందని చెప్పని భావించడం తప్పదు అని చెప్పి సూపరింటి గారితో మాట్లాడితే ఆన్లైన్లో అట్లాంటి ఏం చేస్తే నేను బేసికలీ వాటర్ బుట్ వెంటిలేటర్ అని చెప్పాడు కానీ ఇవన్నీ వెంటిలేటర్ అందుబాటులో లేదు అని చెప్పని రెఫర్ చేయడం దొరుకుతుంది అది నిజంగా ఇంత బ్లాటెంట్ లై కదా అని చెప్పంటే అంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక సూపరింటెండెంటే నో సార్ వీ హ్యావ్ వెంటిలేటర్ న్యాచురల్లీ వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ ఉందని చెప్పని పేర్కొనడం జరిగింది వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పరిశీలిస్తే అసలు ఇక్కడ వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ లేదు ఏంటి ఆ వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ లేకపోతే కారణం ఏంటంటే మన వెంటిలేటర్ దాన్ని నిర్వహింపబడాలంటే దానికి ఆక్సిజన్ కానీ సక్సిజన్ పైప్ కానీ ఇక ఎయిర్ ప్రెషర్ పైప్ కానీ అవసరం ఉంటాయి సార్ మన ఆసుపత్రి నిర్మాణ సమయం లోపల వాటిని మరి ప్రతిపాదించబడడం జరగలేదని చెప్పండి నేను సూపరింట్ ఇట్లా చెప్పింది అంటే ఇక్కడ మన ఫెసిలిటీ ఉందని చెప్పి ఆ లేదు సార్ నేను వెంటిలేటర్ ఉందని చెప్పాను కానీ దాన్ని వినియోగిస్తున్నామని చెప్పని చెప్పలేదు కదా అంటాడు నాకు ఆశ్చర్యమే చెప్పండి నేనైతే నా నలభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితం లోపల ఇంత తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినటువంటి యొక్క వైద్యాధికారిని చూడలేదు అంటే ఏ శాఖలు కూడా చూడలేదని చెప్పండి వెంటిలేటర్ ఉందని చెప్పినా కానీ దాన్ని వినియోగిస్తుందని చెప్పి నేను చెప్పలేదు కదా అంటే ఆశ్చర్యం చెప్పంటుంది నేను ఇవాళ వాస్తవాలు మనం చర్చించుకుంటే వాళ్ళు సరి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాస్తవాలు చర్చించుకుంటే నువ్వు వాస్తవాలను చర్చించకుండా వాస్తవాలను కప్పిపుచ్చుకునే విధంగా ఏదైతుందో ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు ఎట్లా రెక్టిఫై చేస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని నిర్వహణ ఆరంభిపోయే ఆరు మాసాలు అవుతుంది ఆరు మాసాల లోపల మీరు ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్ ఇలా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ పీడియాట్రిక్ కేసెసే కానీ 
ది అదర్ కేసెస్ ఏదైతుందో ఇతర ఆసుపత్రులు పంపడం కొన్ని సందర్భాలలో మన మదర్ ఏదైతే కుట్లు పికిలిపోతే ఓల్డ్ హాస్పిటల్ పంపిస్తే అటెండ్ పంపిస్తుండే సేమ్ డాక్టర్ కెన్ బి కాల్డ్ ఇయర్ అని చెప్పి అన్నాయి ఒక డాక్టర్ని ఇక్కడ పిలుచుకునే అవకాశం ఉండగా డాక్టర్ని పిలుచుకోకుండా పేషెంట్ని అక్కడ పంపడం ఏంటి అని చెప్పి అన్నాక సరే ప్రేదో దాన్ని సరి చేసినాము వీ ఆర్ కాలింగ్ డాక్టర్స్ ఇక్కడ అని చెప్పి మరి కరెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం కబ్బి వచ్చిన పై చేయడం ఇంకొక పాప బాబు ఆ దళితులు నేను చెప్పి ఇక్కడ ఒక పాశ్చిగామని చెప్పాను వెలకటూరు మండ పాపం డెలివరీ అయిన తర్వాత పాప కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది మనము దీన్ని పెద్ద ఆసుపత్రి పంపాలి కరీంనగర్ పంపాలి అని చెప్పాను అనేది అది భయపడిపోయాడు ఈ దొరికే కరీంనగర్ పోయిన బీపీ వాళ్ళ పక్కన ఉన్నది ఆమె కూడా తల్లి తల్లి పక్కన ఉన్నది ఆ పాప చనిపోయింది కరీంనగర్ పోయే వరకు అలా ఇంత సమయం పడుతుందో ఏమైతుందో అని చెప్పాను ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వేసింది ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వేస్తే రోజు పదివేలు ఇరవై వేలు ఏది అవుతుందో లాగుతారని చెప్పండి ఇంత పెద్ద ఆసుపత్రి కట్టుకుని మనం వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేసుకోలేకపోవటం అంటే నిజంగా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది చెప్పి ఇవాళ జిల్లా కలెక్టర్ గారు స్థానికంగా ఉంటారు ఇవి జిల్లా కలెక్టర్ గారు దృష్టి కేంద్రీకరించవలసిన అంశం అని చెప్పండి ఎక్స్రే ఎక్స్రే ఇక్కడ ఎక్స్రే ప్లాంట్ ఏదైతే శాంక్షన్ అయింది ఎక్స్రే ప్లాంట్ శాంక్షన్ అయి ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఐ థింక్ సమ్మహ ఏదైతే బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎక్స్రే ప్లాన్ దగ్గర వారంటీ పీరియడ్ ఉంటుంది ఆ వారంటీ పే అది అంత ఆరంభించి ఆరు మాసాలు అయింది అంటే ఆ వారంటీ పీరియడ్ లోపల చెడిపోయింది వారంటీ పీరియడ్ లోపల చెడిపోదు ఏదైతుందో దాన్ని రెక్ఫేజ్ చేసుకుని రీఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ ఎక్స్రే ఏదైతే ఉందో ఇలా తల్లులు పిల్లలను మన అక్కడ పెద్ద ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఓల్డ్ బస్ పంపే పరిస్థితి చెప్పండి ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ ఎక్స్రే మనకి ఇక్కడ మంజూరు ఉన్నది యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంది బ్రేక్ డౌన్ ఉంది బ్రేక్ డౌన్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్రే ప్లాంట్ను మనం సరి చేసుకోలేకపోతున్నాం మళ్ళీ చిన్న చిన్న విషయాలు మీరు చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పంటున్నాను ఈ నేనేమంటున్నా ప్రచార ఆర్భాటలు వద్దు అంటున్నాను నేనైతే ఐఎమ్ రెస్ట్రైనింగ్ మై సెల్ఫ్ వాస్తవం చెప్పంటున్నా దాదాపు నలుగురు చనిపోయాను రే అయినా నేను ఏది అవుతుందో కలెక్టర్ గారు దృష్టి పట్టుకొచ్చి నేను సుబ్రహ్మణ్యం గారితో మాట్లాడినా మన డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ హెల్త్ రిపోర్ట్ చేశా మా లేఖ రాశా కానీ ఏది అవుతుందో మనం ఆసుపత్రి మీద విశ్వాసం తగ్గత్తు అనే భావనతో బాగా నేను రిస్ట్రైన్ అని చెప్పండి ఇక పరిస్థితి చూస్తుంటే ఏది అవుతుందో అండి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వచ్చింది ఒక మా ఎంపీటీసీ ఢిల్లీ గారు మీరు స్థానికంగా ఉంటారని చెప్పండి ఆ మధ్య నలుగురికి కుట్లు పీకిలిపోయినని చెప్పంటే అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు కూడా విజిట్ చేసిన మీరు పత్రికలు గమనించారని చెప్పండి మీరు అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఏది అవుతుందో మీరు ఆసుపత్రి విజిట్ చేసినప్పుడు మరి వెంటిలేటర్ మీ దృష్టికి రాలేదా నిర్వహణ ఎక్స్రే నిర్వహణ పట్టడం లేదు అని చెప్పని మీ దృష్టికి రాలేదా మీరు ఎందుకు మీరు కలెక్టర్ గతంలో ఏదైతుందో ఈ సర్జికల్ సెట్స్ ఏదైతే ఉందో తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకు ఆన్ ఆన్ యావరేజ్ మంత్రి త్రీ టూ త్రీ ఫిఫ్టీ సిజేరియన్స్ అవుతుంటే దాదాపు యాభై అరవై మాత్రమే నార్మల్ డెలివరీస్ అవుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ టూ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ సిజేరియన్ సిజేరియన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమైతే ఆ సర్జికల్ సెట్స్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కువ ఉండాలి ఎక్కువ లేక మీద వాటర్ బాయిలింగ్ చేసి ఇతర వాటర్తో ఇన్ఫెక్షన్ స్కోప్ పెరిగిపోతుంది ఇలా గతంలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ స్కోప్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెట్స్ కొరత ఉండడంతో సెట్స్ ఉన్న వాటి కంటే ఎక్కువ ఆపరేషన్ అవుతుంది అని చెప్పి భావించడంతో కలెక్టర్ గారు చొరవ తీసుకొని అదనం సెట్స్ మంజూరు చేసి ఏదైనా సమస్య తెలిసి వస్తే దాని పరిష్కారం కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తాం నువ్వు సమస్యను కప్పిపుతానని ప్రయత్నం చేస్తే పరిష్కారం లభించదు కాబట్టి ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికైనా మీరు ఏదో వెంటిలేటర్ అది అత్యంత ప్రధానమైనది అని చెప్పిన ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ బీయింగ్ రిఫర్డ్ ఐదర్ టు కరీంనగర్ ఆర్ టు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అది మనకి ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేసుకొని కూడా ప్రధానంగా దాని లోపంగా కనబడుతుంది అట్లా ఎక్స్రే ప్లాంట్ కూడా దాన్ని చేయాలంటాడు ఇప్పుడు వీటితో పాటుగా ఇవాళ కేసీఆర్ కిట్టిస్తున్నాయి సంతోషం మూడు వేలు కానీ అది ఒరిజినల్ స్కీమ్ కనుమరు చెప్పింది ఒరిజినల్ స్కీమ్ కనుమరుగైపోయింది ఒరిజినల్ స్కీమ్ ఏంటి నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమన్వయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమన్వయంతో ఏదైతే ఉన్నదో ఆడపిల్ల పుడితే పదివేలు మగ పిల్లాడు పుడితే తొమ్మిది వేలు మూడు నాలుగు దశల్లో ఏదైతుందో ఇచ్చే పథకం అది ఇలా గర్భిణి స్త్రీకి ఏదైతుందో డెలివరీ కంటే ముందు మూడు వేలు డెలివరీతో ఒక నాలుగు వేలు 
తదుపరి ఇంకో రెండు వేలు ఇట్లా మొత్తానికి తొమ్మిది వేలు మగపిల్ల ఆడు పుడితే పదివేలు ఆడపిల్ల పుడితే దానికి అదనంగా కేసీఆర్ గారు ఏం చేసారు ఈ తొమ్మిది వేల స్కీమ్ పక్క ఇది ఉన్నది అదనంగా మూడు వేలు యాడ్ చేసాం అందరు సంతోషించడం ఎక్కడ లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏదైతుందో ఈ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమన్వయంతో ఏదైతుందో తొమ్మిది వేలు పదివేలు ఇచ్చేదానికి అదనంగా మూడు వేలు యాడ్ చేస్తూ అని ఫర్ ది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఫర్ ది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ కేవలం మూడు వేలు మాత్రం ఇస్తున్నారు తప్ప ఈ అసలు తొమ్మిది వేలు పదివేలు కనుమరుగు అయిపోయింది అసలు స్కీమ్ కనుమరుగు అయిపోయింది ఈ తొమ్మిది వేలు పదివేలు దాదాపు ఇరవై వేల కోట్లు ఏదైతే ఉందో ఇలా కేవలం మన జగిత్యాల జిల్లాకు రావాల్సిన డ్యూ ఉంది ఏదైతే ఈ ప్రసూతి సంబంధించి ఆడపిల్లలకు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి కొరకు గర్భస్థ స్త్రీలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి పౌష్టిక ఆహారం కొరకు ఈ తొమ్మిది వేలు పదివేలు అది కనుమరుగు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫర్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఏదైతే దాదాపు ఇరవై కోట్ల డ్యూ ఉందని చెప్పండి మొన్న హరీష్ రావు గారు మంత్రి గారు వచ్చింది అందరం కూడా ఏదైతే ఉందో సరే మినిస్టర్ గారు వచ్చిన కొద్ది ఇవన్నీ దృష్టి పెడతారని చెప్పి అనుకుంటారు ఆయన ఏంటి ఒక జగిత్యాల మొత్తం రాష్ట్రం అంతా డ్యూ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఉందని చెప్పండి ఒక నేను జగిత్యాల డ్యూ ఉన్నదా మొత్తం రాష్ట్రం అంతా డ్యూ ఉన్నది దాని మీద ఒకటి ఊరి ఇది కథ బాగుంది చెప్పంటు నేను కాబట్టి ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఆ తొమ్మిది వేలు ఏదైతే తల్లి ఉన్నాయి కదండి పాప ఏ నెమలు వాళ్ళు జాబ్ చెప్పలేక వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతుంది ఏ నెమలు వీళ్ళని ఏదో మోటివేషన్ ఏదైతే ఏ నెమల మీద ఉంటుంది ఆ ఏ నెమలు ఏదైతే చెప్పలేక వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుందని చెప్పండి అసలు స్కీమ్ కనుమరుగు అయిపోయేవారు కాబట్టి ఏదైతే ఆ స్కీమ్ కావాల్సిన డ్యూస్ ఏదైతే ఉందో తక్షణమే వాటి చెల్లింపుకు చర్యలు చేపట్టాలని చెప్తూ నేను ఇలా సుబ్బిరెడ్డి గారు ఏదైతే ఉందో ఆయన ఇక్కడ కేంద్రం అంటే కనబడే పరిస్థితి లేదు ఆయన ఇక్కడ కేంద్రంలో కనబడే పరిస్థితి లేదు సుబ్బిరెడ్డి గారు ఆయన ఎప్పుడత్తులో ఎప్పుడు పోతున్నారో మరి ఆయన నిజామాబాద్ కేంద్రమా జగిత్యాల కేంద్రమా తెలియదు ఎవరైనా ఏదైతే ఉందో మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో స్థానికంగా అందుబాటులో ఉండాలి ఆర్ఎంఓ అందుబాటులో ఉండాలి మీకు ఏదో సూపరింటెండెంట్ అందుబాటులో ఉంటాడు ఆర్ఎంఓ అందుబాటులో ఉండరు అసలు మీకు సరే ఇక నేను వస్తున్నా కాబట్టి ఎవరో డాక్టర్ గైడ్ చేయాలని బట్టి ఒక డాక్టర్ గైడ్ చేసి వస్తున్నా కాబట్టి ఒక డాక్టర్ గైడ్ చేయాలి కాబట్టి డాక్టర్ గైడ్ చేసి ఇట్లా అయితే ఎట్లా నిలబడి కొనసాగుతుందని చెప్పాడు దయచేసి ఈ సమస్యలపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి రియల్లీ ప్రైడ్ డే ఇక్కడ ఇంత మంచి ఆసుపత్రి మనం జగిత్యాలు రావటము వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో అది నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద కానివ్వండి వీళ్ళ గతంలో ఉన్నటువంటి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఆసుపత్రి టీచింగ్ హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేయబడింది టీచింగ్ హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేయబడ్డది అంటే వాళ్ళ గతంలో కట్టే మెరుగైనటువంటి ఒక వైద్య సేవలు ఇక్కడ మనం పొందబోతున్నాం అనే ఒక భావన కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది గతంలో పొందబడ్డ సేవలు అదే జనరల్ సర్జరీ గదే ఆర్తు గదే సన్ జనరల్ సర్జరీ గదే ఆర్తు మీకు యూరాలజీ లేదు నెఫ్రాలజీ చిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు కంటి వెలుగు బాగా ఆర్భటంగా ఆరంభం చేయబోతుంది అసలు ఆర్తమాలజీ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మన చికిత్సాల ఆసుపత్రిలో ఈ ఐస్ సంబంధించిన ఆపరేషన్ పని చేస్తున్నది కారణం నాకు ఇది ఆశ్చర్యం కనబడుతుందని చెప్పి అంటుండే వేముల ఆర్డర్ కంటి ఆపరేషన్లు అవుతున్నాయి వేములవాడ ఆసుపత్రిలో కంటి ఆసుపత్రులు అయితే కంటి ఆపరేషన్ అవుతుంది జగిత్యాల ఆసుపత్రిలో ఏదైతే టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ కళ్ళ ఆపరేషన్ లేదు కళ్ళ ఆపరేషన్ కావాలంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోవాలి ఇదే ఆశ్చర్యం ఇంత పెద్ద దవాఖాన కట్టుకొని కళ్ళ ఆపరేషన్ లేదు అని అంటే మన కళ్ళ ఆపరేషన్ లేదు పండ్ల ఆపరేషన్ లేదు అదే పాత తప్ప కొత్త వచ్చింది ఏమి లేదు చెప్పంటే దీనికి నీ టీచింగ్ హాస్పిటల్ సంబంధం లేదు బేసిక్ ఏదైతే ఉంది ఈ మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ ఆసుపత్రికి ఉన్న పిల్లలు ఇక్కడ కొంచెం టీచింగ్ హాస్పిటల్ సంబంధం లేదు ఇది అయితే ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఉందో యూనిట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సేవలు విస్తరింపబడాలి మళ్ళీ మెడికల్ కళాశాల వచ్చిందని చెప్పారంటే దాంతో వైద్య సేవలు విస్తరింపబడతాం అని చెప్పని భావన ఆ వైద్య సేవలు విస్తరింప చేయబడటం ప్రధానమని చెప్పంటున్నా ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఏదైతే వైద్య సేవల విస్తరణపై దృష్టి పెట్టాలని చెప్పని కూడా నేను